Amici di All Race TV, rieccoci in studio. Abbandonata la parte dedicata alla Formula E, è ora tempo di parlare sempre di elettrico, ma in una veste che riguarda tutti noi. Hai detto bene, a tal proposito abbiamo fatto entrare in studio eh, degli altri personaggi che da tanti anni animano il mondo della Nini Virta. Insieme a Paolo Ferraresi, suo eh, titolare, è entrata Buonasera. Margherita Pernice, eccola qua. Buonasera, buonasera a tutti. Che da tantissimi anni supporta e sopporta il nostro Paolo Ferraresi, poi capiremo il perché. E eh, è di nuovo con noi Kevin Morstabilini, che anche lui ormai il mondo grillo conosce molto molto bene, ma oggi ci darà qualche chicca deliziosa. Ciao Kevin. Ciao, buonasera a tutti. Ma prima di ascoltare Kevin, Riccardo, io vorrei fare qualche domanda a Paolo Ferraresi per fare un salto indietro nell'azienda Nini Virta e farci un cenno di storia sull'azienda. Oggi vogliamo sapere la tua storia Paolo, la vogliamo sapere tutti. Guardate qua che immagini intanto di repertorio. Eh, ragazzi, qui, qui veramente è un salto indietro nel tempo. Eh, noi abbiamo cominciato a gennaio dell'86 in quattro, con tante speranze, tanti sogni. Eh, tante belle cose in mente da fare e devo dire che eh, la realtà a volte ti aiuta a, a raggiungere i tuoi sogni però ti devi sempre mettere in impegno, sacrificio e, e, e devi, avere, devi trovare le persone giuste io devo dire che ho avuto questa grande fortuna di avere magari una buona idea ma eh, di aver potuto contare su persone, collaboratori oserei dire che poi alla fine se ne sono dati amici quasi una, una famiglia, famiglia. Cioè, è, è una cosa, a volte il concetto della famiglia sul lavoro è un pochettino come dire, bistrattato, ma in effetti io mi sento a casa, nel senso che casa mia e spero, penso che anche per loro eh, sia lo stesso, la, la stessa impressione, cioè il poter andare a lavorare la mattina senza avere il peso del oh mamma mia cosa faccio oggi, certo. ci divertiamo dai alla fine. Ecco tra l'altro eh, so che di recente i tuoi ragazzi ti hanno fatto una bellissima sorpresa con un murales, se eh. lo vuoi raccontare adesso dovrebbero andare in onda le immagini. Allora io dico una cosa, eh, quando sono entrato quella mattina eh, poco prima di Natale e ho sentito la musica natalizia, no? Jingle Bell eccetera, Nessuno in ufficio ha detto, porca di quella misera, questi qua che cosa mi stanno combinando? Eccolo qua. Ecco, fatto questo è quello che questo... mi ha... Io penso che, non so chi possa vantare la, 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 il fatto di avere un murales, oh, oh ragazzi, un murales da 7 metri per 10 è una cosa spettacolare, fatta da un ragazzo fantastico, un murales nella propria azienda che racconta la sua vita, cioè racconta la mia vita ti professionale. Sei ti sei emozionato, sei emozionato Margherita? Sì, eh? sì, molto Beh, giustamente anche io a rivedere le immagini. Eh, Kevin, mm. vi vero, avete fatto veramente che... un bel regalo. Ma come è cambiato oggi il mondo dei trasporti, Paolo? Eh, voglio dire, dall'età della pietra stiamo andando sulla luna, cioè eh, quello che si faceva 30 anni fa era tutta una cosa, come si può dire, tutto molto basato su... Vabbè, sui motori termici, su determinate situazioni, la dogana, i tempi, eh, gli autisti che non voglio dire, ormai siamo andati in prescrizione, ma che si facevano da, dalla Svezia all'Italia in 28 ore, arrivavano veramente con gli stecchini negli occhi, eh, vedevamo questi ragazzi, queste, queste persone che arrivavano veramente stravolte e disfatte certo. entravano, riuscivano a parcheggiare il camion sotto la ribalta per scaricarlo e dormivano perché poverini certo, avevano bisogno no, di... oggi dire. è tutto diverso le regole ci sono ehm, diciamo eh, il mondo dei trasporti grazie a Dio grazie, grazie anche alle nuove tecnologie dà la possibilità di essere molto più umano Ecco, al fianco di Paolo e dell'azienda Nini Virta, da ben 33 anni c'è sempre stata Margherita co Perlini. Co così ri rivegliamo l'età. Eh, no, no, non l'abbiamo <ride> detto. Eh. Allora, Margherita, un'avventura iniziata tantissimi anni fa, eh, che per oggi penso ti riempia di soddisfazione. Ci vuoi certo. raccontare qualche aneddoto un po' come è iniziata? Sì, certo, l'avventura è iniziata appunto 33 anni fa, eh, abbiamo avuto, ho avuto la fortuna di conoscere Paolo Ferraresi con il quale abbiamo in questi anni eh, fatto crescere l'azienda 
con veramente tanta professionalità, ma soprattutto ci ha insegnato la passione del lavoro. Quindi eh, fondamentalmente 33 anni sono passati veramente in un attimo per noi oggi, cioè, non ce ne rendiamo neanche conto, l'azienda è cresciuta, Paolo ha sempre avuto ehm, la volontà di essere sempre all'avanguardia con innovativo. le tecnologie, molto innovativo, infatti questa idea è effettivamente diciamo, la passione anche per l'elettrico, forse anche da dove arriviamo eh, con i paesi scandinavi ci, ci dà sicuramente la spinta per eh, cercare di migliorarci sempre, per dare un mondo sicuramente migliore per tutti, trasportare le merci eh, in, in modo così green effettivamente eh, deve essere mh, mh, diciamo uno spunto per tutti quanti deve essere nell'interesse di tutti quanti noi e, e quindi siamo arrivati oggi a questa a essere un punto di riferimento ah, esatto sì veramente bene poi mi fanno piangere questi qua <ride> Kevin Mostabili invece è sempre stato in prima linea in questo progetto, effettuando i primi trasporti a trazione 100% elettrica. Com'è stato questo avvento? Bah, eh, diciamo che per me è stata la prima esperienza, quindi io non ho mai provato che cosa vuol dire guidare con un vecchio mezzo, sono l'avventore di tutto, quindi per me è tutto molto, molto, tra parentesi, normale, per chi lo vede da dentro, per chi esatto come me non ha mai fatto altro. Quindi è stato bello, è stata un'occasione che... Spero, è bello, è bello, è bello, è bello. Lo non, non si può dire di correre. Eh? Eh beh, ah, bisogna, sì. eh. infatti già l'ultima volta in trasmissione io gli ho regalato 300 cialde di caffè perché eh, sì, deve eh, essere eh, sempre sveglio. sveglio. No, 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 Kevin, no. abbiamo visto che grazie ai vostri eh, trasporti eh, dedicati alla mobilità sostenibile riuscite eh, perfettamente eh, a viaggiare 24 ore al giorno in qualsiasi parte di ogni città. Sì, è eh, diciamo un valore che, aggiunto. Esatto, il nostro valore aggiunto è, in questo momento è questo, noi abbiamo, siamo gli unici ad avere questi permessi per entrare in tutti i centri città a qualsiasi ora del giorno. Ci permette chiaramente di fare determinati tipi di trasporti che nessuno può fare. Noi siamo curiosi di sapere com'è stato l'ingresso in zona Duomo. <ride> La, la prima, prima volta, volta non si scorda mai, si dice. La prima volta che con un camion elettrico in Duomo. La prima volta non si scorda mai, io non avevo mai guidato prima, quindi ho guidato per la prima volta il mezzo elettrico in centro Duomo, quindi è stata una prima volta con di tante cose, è stato emozionante. Stato Eccoti bello. qua. Penso che non me lo dimenticherò <ride> quasi mai. Beh, questa è anche una... No, innovazione per il nostro Riccardo, mondo. considera che aveva montato a bordo un sistema di controllo, un, una webcam Cam. che andava normalmente su una macchina da corsa, eh? tanto esatto, per restare nel per, 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 per esatto. restare Infatti in Infatti vedi il contachilometro che arriva a 300 all'ora, il camion non arriva a 300 all'ora. Ah, certo. Paolo, se ti dicessi di parlarci di Palazzo Simbardi, oggi noi nella nostra, nella, in questa nostra eh, trasmissione vogliamo dare anche un po' eh, delle informazioni di attualità perché sì, sono belle le corse, eh, è bello eh, parlare di motorsport, però bisogna tante volte secondo me parlare anche di ciò che ci fa star bene. E siccome voi fate anche star bene eh, noi con la vostra mobilità green, eh, che non inquina, eccetera, volevo chiedervi a maggior ragione Palazzo Simbardi, so che voi siete molto sì. inseriti nella politica no, beh, diciamo che abbiamo lombarda. Cer ave abbiamo cercato uh, di far conoscere il nostro progetto, uno dei, eh, uno dei veicoli sei tu in, in definitiva, cioè, utilizziamo anche Sport Italia, la, la tua trasmissione per far sapere collegandoci al mondo del motorsport che esistono eh, la Formula E, esistono i camion che vanno uh, in, in, in modalità... Eh, green Paolo è stato il primo contatto che abbiamo avuto con la politica milanese eh, ci hanno veramente eh, dato supporto ci hanno ospitato in quella, in quella sede che è una sede prestigiosissima organizzandoci un incontro stampa dove abbiamo potuto presentare con taglio del nastro perché eh, avevamo, ban qua. avevamo eh. bandierato il nostro camion Elettrico. con una grande bandiera italiana eh, taglio del nastro, eh, l'allora eh, presidente della provincia di Milano tagliò il nastro insieme all'onorevole all De, De Nicola che fu un po' il promotore della cosa, ci ha aiutato e, e devo dire che è stato un bel passo, è stata, mm. la politica ci ha visto in quel momento. Bene. 
Margherita, un'azienda all'avanguardia come la vostra non si fa mancare la presenza di eventi molto importanti, sì. come quella a Palazzo Regione. Sì, è stata un'altra occasione per far vedere il nostro lavoro, i nostri, le attrezzature che possiamo utilizzare e sempre i camion elettrici. Non perdiamo mai occasione per poter essere presenti, perché è giusto per farci conoscere molta gente, cioè il, il trasporto elettrico non è ben conosciuto ancora e dobbiamo far capire alle persone che invece si può avere anche il trasporto delle merci, anche per, con mezzi importanti, in elettrico. È, dobbiamo, cerchiamo in qualsiasi occasione sempre di portare questa innovazione a conoscenza di di tutto quello che è i servizi del trasporto. Certo, questa è una cosa molto importante che, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo in questa trasmissione, fa bene veramente a noi e all'ambiente. Paolo, siamo in chiusura. Novità per il 2019. Ragazzi, vi stiamo preparando delle una sorprese. Bomba. Non me le gioco tutte adesso, perché no. questa è la prima del, del 2019. Io spero eh, e penso che con te riusciremo a mettere in piedi ancora... Qualche, qualche informazione, qualche puntata per far conoscere alla gente, così come diceva Margherita, come diceva Kevin, quello che noi facciamo, noi vogliamo essere un, un, un propulsore, un, portare avanti questa nostra idea, poi gli altri possono venire, ma noi facciamo vedere che è possibile, Assolutamente. non tutti ci credono, anzi in pochissimi ci credono, noi non solo ci crediamo, ma lo facciamo. Facendoti, facendoci stare meglio vai Chiara l'ultima domanda l'ultima domanda a Kevin quali vantaggi da detto ai lavori porta a trasportare in maniera green in due parole in due parole serenità <ride> una parola sola serenità e tranquillità è alla guida devi solo pensare a guidare non hai noi non hai disturbi e questo, è bello è green e si questo, dice è green adesso e questo vale veramente oro serenità vale oro. Esatto. hai detto una parola Giustissimo. Ottimo concetto per concludere. Rita. Esatto. <ride> salutiamo e ringraziamo Paolo Ferraresi della Nini Virta Transport. Io saluto tutti voi, ringrazio Ricchi e ragazzi, grazie ancora all'ospitalità che ci dà Sport Italia. Margherita, che onore averti avuto qua in trasmissione. Esatto. Io ti vedo sempre lavorare dietro le quinte, <ride> ma oggi finalmente abbiamo dato un volto a chi insieme a Paolo, ma anche a tutto lo staff e lì, eccetera. Adesso non voglio fare nomi perché dopo eh, me ne dimentico sicuramente qualcuno, siete veramente tantissimi lavora anche per noi grazie mille Margherita grazie a voi grazie tanto Kevin grazie mille buona grazie. guida e dai quando faranno tanto un... caffè ancora tanto esatto, caffè. Tanto caffè quando faranno un campionato eh, non solo come la Formula E con le monoposto ma faranno un campionato elettrico con i mezzi tu sarai sarà, sarà una il primo Beh, ve lo dico io ha già vinto, ha già vinto. Sarà il primo. ragazzi per questa puntata è tutto io volevo ringraziarti veramente Chiara grazie a te Riccardo voi non cambiate canale, rimanete su queste frequenze e grazie per averci seguito. Questo programma è stato offerto da...